from the center and from the studio in real time reasoning quants english in depth analysis for all our students on the day of examination Hi guys and a very good morning to all of you. I answer with our reasoning expert Sachin sir. Thank we are you, here to give you the analysis of the exam that has been our first shift for the day. Aaj hamara jo first yes, shift hai kuch hi der mein students hamare सेंटर से बाहर निकलने वाले हैं 10 बजने वाले हैं और बहुत जल्दी हमें पता चलने वाला है कि किस तरह से एग्जाम हमारा आया है क्या हमें इस बार भी कुछ चेंजेस देखने को मिले जैसे कि आईबीपीएस ने सर में बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है इस बार इस बार बिल्कुल अलग हुआ है जैसा हमेशा मतलब जैसा होता है वैसा कुछ नहीं हुआ हमेशा हम यही सोचते थे मैम की एस को लेकर के थोड़ा कहीं ना कि कॉपी कैट रहा है पैटर्न थोड़ा थोड़ा वैसे क्वेश्चंस जो है उसका लेवल वैसा रहा है लेकिन इस बार तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है हाँ। यानी हर एक स्टूडेंट के लिए एक नया सरप्राइज है हाँ। कि ऐसा लग रहा है कि दिवाली का धमाका इन लोगों ने ही किया है लेकिन सर मैं ये भी कहना चाहूंगी कुछ लोगों को लगा की इंग्लिश का सेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बट इन माई ओपिनियन और अगर सबने देखा होगा तो किसी को इंग्लिश का सेक्शन डिफिकल्ट नहीं लगा होगा डिफिकल्ट नहीं था क्यों अब आप कंफ्यूज क्यों हुए वो रीजन वहां पर एक चीज देखने को मिली कि आपको क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन के जस्ट नीचे आपको एग्जाम्पल मिला था कि किस तरह से सॉल्व करना है कुछ बच्चे ऐसे थे एग्जाम्पल कोई सॉल्व करने लगे अच्छा, तो मतलब गलती कर रहे हो तो। ये पता नहीं होना ये हाँ। इसे कहते कि हमें कुछ पता नहीं था इस पेपर के बारे में कि नया क्या आएगा हाँ। तो जब कुछ पता नहीं होता है तो डेफिनेटली ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है लेकिन ये हार्मफुल होती है मैम हाँ बिल्कुल होती है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं टेंशन नहीं लेने की जरूरत है देखो अगर न्यू पैटर्न आते भी हैं तो आपके लिए अगर मेरे लिए वो एग्जाम आया है तो सर के लिए भी वही एग्जाम आया है राइट तो अगर आपके आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके बगल वाला भी वही एग्जाम दे रहा है आप एकदम कामनेस के साथ एकदम कंटेंट होके एकदम शांत होके बैठोगे आराम से उसकी हेडिंग पढ़ो क्या कहना चाहता है अब देखो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग क्या और गलतियां हुई है हमने हमेशा से एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो स्लैश 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 फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड था राइट और अब क्या हुआ कि वो स्लैश 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 उन्होंने ऑड वन आउट दे दिया और तुम लोग उसमें क्या ढूंढने लग गए एरर जो गलत है वो एक्सरसाइज एर डिटेक्शन की थी ही नहीं वो ऑड वन आउट की एक्सरसाइज थी तो आप ये सब जो गलतियां कर रहे हैं ये गलती है इसको एक बार हेडिंग को ढंग से पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। यही है कि डायरेक्शन पहले रीड करना चाहिए yes, डायरेक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट सर तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार मैम एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें शायद सही क्या है वो ढूंढना था हाँ, अंदर बिल्कुल मतलब एरर का क्वेश्चन नहीं था जो सही है वो ढूंढना था हाँ लोग बोल रहे हैं वो एरर डिटेक्शन एरर डिटेक्शन वो एक्चुअली एरर डिटेक्शन ही वो सेंटेंस करेक्शन था जहां पर आपको तीन सेंटेंसेज में से ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है एरर नहीं ढूंढना है सही वाला सेंटेंस बताना तो मतलब यहाँ पर एक और सरप्राइज हो गया हाँ। मतलब बिल्कुल अगर हम अभी तक देखते आए कि कन्वेंशनल मेथड चलता आ रहा था कि हाँ एक गलत ढूंढना है गलत ढूंढना में आदत लग गई है कि हाँ हम एक गलत यहाँ पर ढूंढेंगे सेंटेंस को लेकिन अचानक से हमें कहा सही ढूंढो और हम यहाँ पे मतलब आ, सोच में पड़ गए कि यार ये भी गलत है ये भी गलत है तो सही क्या है तो वहां पर शायद हो सकता है कि इंग्लिश में बहुत डिफिकल्टी फील की है सेवंथ अक्टूबर और एक अक्टूबर के स्टूडेंट्स हैं सेम बिल्कुल मैम जैसा कि इंग्लिश में सरप्राइजिंगली वैसा हुआ वैसा कि वैसा इस बार यहाँ पर रीजनिंग में देखने को मिला रीजनिंग में इसलिए देखने को मिला कि रीजनिंग में चीजें नई नई थी अगर मैं देखू तो चीजें नई नहीं थी लेकिन सारा सिलेबस दे दिया हाँ सर जैसे कि मैंने क्वेश्चन हाँ, मैंने एक चीज सुनी स्टूडेंट से कि मशीन इनपुट का क्वेश्चन शायद मेंस में आता है हमेशा हाँ, लेकिन हमेशा। वो प्री में फाइव मार्क्स का दिया गया हाँ, था कुछ तो ऐसा देखिए ये भी यहाँ एक स्ट्रेंथ था अभी तक हम लोग जो स्ट्रेटेजी देते थे उसके अंदर हमेशा ये बोलते थे कि हमने कन्वेंशनल मैथड को फॉलो करते थे मैम उस मैथड के अंदर ये होता था कि हाँ पर्सनल सेटिंग को ज्यादा वेटेज हम लोग देते थे कि हाँ बीस पच्चीस मार्क्स के ये आएंगे रिमेनिंग कोडिंग डिकोडिंग है डिरेक्शन है ब्लड रिलेशन ये रिमेनिंग चैप्टर है जहाँ से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन सकते हैं यानी कि हमने ओवरऑल कहा कि स्ट्रेटेजी के अंदर पांच छह चैप्टर्स को आप अच्छे से करके जाओ लेकिन इस बार देखो ये मशीन इनपुट का क्वेश्चन दे दिया पांच मार्क्स का बेशक वो बहुत टफ नहीं था एक अगर हम कहें तो इजी क्वेश्चन था लेकिन बस वही है कि हमने काफी समय से स्टडी नहीं करी छह महीने से हम प्रिलिम्स को ध्यान में रखकर के स्टडी कर रहे थे तो प्रिलिम्स के हिसाब से हमने चीजें पढ़ ली मेन्स को ये सोच के हम पढ़ते हैं कि चलो ठीक है जब प्री क्लियर होगा जब हमारा हमारा स्कोर कार्ड आएगा कि हाँ प्रिलिम्स क्लियर हो गया है तब हम सोचेंगे की तैयारी करनी है लेकिन आप ही देखिए कि मैं ये मानता हूँ अगर मैं एक एक्सपेरेंट्स होता और मेरे को पता लगता है कि हाँ भी मेरे को प्री भी देना और मेंस भी देना है तो डेफिनेटली प्री की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी करता है और मेंस की मैं शुरू कर देता साथ साथ बिल्कुल यानी कि उसको कि ताकि ये हो कि, क
कि गाइज अगर आप ये सोच के अगर आपने ये गलती प्रिलिम्स में पीओ के अंदर करी है तो एटलीस्ट ये क्लरिकल के अंदर गलती मत करना हाँ। क्योंकि अगर आप ये अभी आप देखो पीओ पी तो आप देंगे देंगे लेकिन अभी आप मीन क्लैरिकल भी देने वाले हैं तो अगर आप क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैरिकल के मेंस के पर्पज से पहले से तैयारी शुरू करना ताकि आपको क्लैरिकल प्री में भी हेल्प मिले एज वेल एज मेंस के अंदर भी हेल्प मिले अब देखिए okay. यहां पर मुझे लगता है कि केवल पांच मिनट और बचा है जैसे ही पांच मिनट होगा तो आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा बिल्कुल सर और ये आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है एट सेवन फाइव जीरो जीरो वन सिक्स वन सिक्स सेवन जिनका भी एग्जाम खत्म होता है आपके दोस्त का एग्जाम खत्म होता है तो जितनी जल्दी हो सके इस पर रिव्यू आप अपना देना स्टार्ट कर दीजिए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ आपकी शिफ्ट में क्या क्या चीजें आई थी किस तरह का क्वेश्चन आया था रीजनिंग मैथ्स एंड जी हाँ, uh, इस बार भी हुआ था हम देखे सुमिश्र ने काफी सारी क्लासेस दी है उसके अंदर उन्होंने डी आई भी पढ़ाई है उन्होंने क्वार इक्वेशन भी पढ़ाई है सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाया था अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ाया था और रिमेनिंग जो अर्थमेटिक के चैप्टर वो भी पढ़ाए थे तो देखिये मैथ्स का जो पोर्शन है वो बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार इजी भी लगा लेकिन बस एक कहीं ना कहीं कहती है मैथ्स हमेशा कैलकुलेटिव होती है उसके अंदर हमें करना ही पड़ेगा जोड़ बाकी गुना बाकी सब अप्लाई करो बिल्कुल तो क्या कहते हैं मतलब कि मैथ्स को अगर आप जैसे आप भी कभी एक एक्सपीरियंस रही होंगे एक्सपीरियंस सर मेरा मैथ्स में एकदम डब्बा गोल है मुझे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता मैथ्स की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर सकती इसलिए आई से तो देखिए स्टूडेंट्स मैथ्स मैथ्स का फियर ऐसा नहीं है कि आपको ही है मैथ्स का फियर मैम को भी है बिल्कुल मैथ्स का फियर मुझे बहुत ज्यादा है थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा है मुझे मैथ्स नहीं समझ में आती नेवर माइंड कोई बात नहीं सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है होता है डेफिनेटली मैम का भी है तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का हमारा नहीं है इंग्लिश का हमारा भी है कहीं ना कहीं ग्रामर से हम भी डरते हैं कि कितने रूल्स हैं कितने याद करेंगे कहाँ किसे अप्लाई करना है ये हमें भी नहीं पता और आज तक समझ में नहीं आता है कि कहाँ अप्लाई करना है तो गाइज ऐसा नहीं है लेकिन आप एक्सपीरियंस है आप इस समय पेपर दे रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि आपको मल्टी होना पड़ेगा आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी आपके लिए इंग्लिश की फैकल्टीज है तीन तीन चार चार फैकल्टीज यहाँ पर है रीजनिंग की भी दो दो तीन तीन फैकल्टीज यहाँ पर है मैथ्स की भी फैकल्टीज यहाँ पर है तो आपको सब सीखना जरूरी है क्योंकि आप इस समय पेपर में अपीयर हो रहे हैं आप पेपर दे रहे हैं तो आपको हर चीज सीखनी है हर एक फैकल्टी से सीखनी है जो चीज जिससे सबसे बेस्ट लगे उससे सीखते जाइए और अपना पेपर क्लियर करते जाइए ये हम यहां पर आपसे जरूर जानना चाहते हैं अब देखिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करूंगा हमारे वे सभी स्टूडेंट से जो इस समय इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं इस लाइव सेशन को देख रहे हैं अगर आप इस समय किसी अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट शिप में अपीयर हुए हैं हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट्स बॉक्स में जाइए और ये जरूर टाइप करके बताइए कि आज का पेपर का जो ओवरऑल लेवल था वो आपको कैसा लगा किस तरीके का लगा और देखिए आगे चलने से पहले फर्स्ट शिप पे चलने से पहले एक बार हम देखते okay. हैं कि सेवन और एट अक्टूबर को क्या क्या पेपर में आया था किस किस तरीके की चीजें पेपर में आई थी okay. तो हम यहाँ पे निवेदन करेंगे कंप्यूटर से अगर वो स्लाइड्स हमारी तैयार हैं तो एक बार हमें वो स्लाइड्स किन पर दिखा दीजिए ओके okay, यहाँ so पर आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम एट्थ हाँ. अक्टूबर का जो हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है एट्थ अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम एनालिसिस रिव्यू और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम अभी देखेंगे यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप पीओ प्रिलियम्स एनालिसिस ओवरऑल जो था इंग्लिश लैंग्वेज में ट्वेल्व टू फोर्टीन अटैम्प्ट आपको करने थे फिफ्टीन मिनट्स देने देने को फिफ्टीन मिनट्स तो हम हमेशा से ही बोलते आए कि फिफ्टीन मिनट्स इज समथिंग दैट वी नीड टू गिव टू इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग के बारे में सर आप देखिए रीजनिंग का जो गुड अटैम्प यहाँ पर बताया गया वो 19 से 23 बताया गया एंड टाइम अलोटेड फॉर 35 क्वेश्चन इज 20 मिनट तो देखिए गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कहा गया हो कि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं ऐसा नहीं है अगर आप एक मिनट में एक क्वेश्चन भी करते हैं दैट विल इनफ टू यू कि आपका वहां पर जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा सेचुरेटेड रहना है थोड़ा सा बाउंडेड रहना है आपको केवल ये सोच के चलना है कि हाँ हमें ट्वेंटी क्वेश्चन का टारगेट रखना है ट्वेंटी मिनट में टारगेट रखना है एक क्वेश्चन एक मिनट में करना है एंड आई नो दैट कि कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पर थर्टी सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो अगर आपकी स्पीड विद एक्यूरेसी दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं तो आपको 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में करने से कोई नहीं रोक सकता है बस आपको थोड़ा सा सेचुरेटेड रहना होगा आपको अपने आ, जो है आ, मतलब जो आपका सिलेबस है उसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा और अटैम्प्ट करने होंगे ठीक है अगर एक बार हम मैथ्स का देखते हैं तो एक बार मैथ्स का दिखाइए प्लीज ओके देखते हैं मैथ्स का सेक्शन 
ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहाँ okay. पर हमें क्या देखने को मिला है सर अब हमें इस चीज के लिए गाइड करने वाले हैं डेफिनेटली मैथमेटिक्स डेफिनेटली मेरे मैथमेटिक्स भी शुरू से काफी सही था मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स uh, मेरा बुरा था मैथ्स नहीं कह सकता हूँ बुरा था इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला था लेकिन हाँ मैथ्स के अंदर बातें तो गाइज मैथ्स बहुत अच्छा था हमेशा से अब देखिए मैथ्स के अंदर क्या आ रहा है मैथ्स के अंदर आप देखो तो जो पिछला पेपर था सेवंथ और एथ को जो कंबाइन चल रहा था उसमें क्वालिटी क्वेश्चन के आपके पांच नंबर ऑफ क्वेश्चन थे एंड लेवल मॉडरेट था यानी कि कह नहीं सकते बहुत टिपिकल था अप्रोक्सीमेशन छह क्वेश्चन आए हैं गाइज देखिए इलेवन मार्क्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं और अगर इनमें से एक भी दो क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी लगता है स्किप कर दीजिए रिमेनिंग देखिए आपके पास डी आई के ट्वेल्व क्वेश्चन थे मैं मानता हूँ डी आई के ट्वेल्व क्वेश्चन में से पांच छह तो आप अटैम्प कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों डी हो या तीनों की तीनों डी हो और आपको पूरा अटैम्प करना हो आपको बस थोड़ा सा ये देखना है कि हाँ मेरे किस तरह से ट्वेंटी आ रहे हैं ट्वेंटी मार्क्स आ रहे हैं एवरेज से एक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है डिस्काउंट के दो क्वेश्चन थे एजेस से वन थे रेशियो प्रोपोर्शन से वन थे टाइम एंड वॉक से एक क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था मिक्सर एंड एनिगेशन से मिक्सर एंड एलिगेशन से दो क्वेश्चन थे तो ओवरऑल थर्टी फाइव क्वेश्चन थे अंदर लेवल वाज कह सकते हैं मॉडरेट टू टिपिकल तो देखिए मॉडरेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो गाइज इसमें से आप इजी वे से अगर मैं बात करूं तो आप uh, 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो है ना अगर हम देखते हैं इसके बाद रीजनिंग का तो रीजनिंग का एक बार हम देखते हैं सिलेबस की क्या रीजनिंग का सिलेबस था क्योंकि इसके बाद ये जरूरी हो जाएगा जानना कि आज का पेपर क्या हो सकता है आज का लेवल क्या हो सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली मैम मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है वो ये होगा कि सेकंड शिफ्ट में क्या हो सकता है जल्दी से जल्दी बता दो कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया था अब देखिए मैं मानता हूँ कि सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ ये मिल जाएगा yes, वो अपना माइंड से प्रिपेयर कर लेंगे yes, यहाँ माइंड से सेट हो जाएगा ये चीज के अब फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा कुछ आया है तो हम एक्सपेक्ट कर देखो आरसी का जो पार्ट है अगर इंग्लिश की बात करें तो आरसी का जो पार्ट है हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर एग्जाम में आता है बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बैंकिंग में आप जाके सारी चीजें जो भी आपके डिसीजन होंगे वो जजमेंट के ऊपर ही बेस्ड होंगे कि आपको जो सुनारियो दिया गया है क्या आपको इस फाइल को पास करना है या नहीं करना है इस वजह से आरसी जो दिया जाता है एग्जाम में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आरसी समझ में आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन समझ में आता है mm -hmm. तो दैट इज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन आई वुड से ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर आरसी समझ में आ गया तो ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली वो सिनेरियो आपके सामने आपको अपना दिमाग लगा के कुछ नहीं सोचना है उसमें राइट मतलब पूरा रीड करना हाँ। है उसकी जो पूरी लैंग्वेज है उसको समझ लो आरसी हो जाएगा आरसी हो जाएगा बहुत आसानी से हो जाएगा पहले क्वेश्चन और उसके बाद आप रीड करोगे पासेज को अगर इनकेस नहीं भी समझ में आता एक बार आपने रीड किया नहीं समझ में आया इन दैट केस आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ उसके सिनोनिम एंटोन फोर मार्क्स के क्वेश्चन को अटैम कर सकते हो आसानी से राइट उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द ग्रामर पोर्शन देखो पहले हम कह सकते थे ये चीज बहुत श्योर थी कि 10 नंबर की ग्रामर आएगी और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ये हम पहले एकदम श्योर शॉर्ट कह सकते तो थे फिर मैम अब मतलब अभी आप पैटर्न के हिसाब से आप आप भी मतलब थोड़ा सा इस समय सोच रहे कि क्या हो गया बिल्कुल सर ये हुआ कि सबसे पहले सेवेंथ अक्टूबर की सबसे पहली शिफ्ट में वॉट वी सो वर्स ट्वेंटी मार्क्स की ग्रामर ही आ गई थी और दस मार्क्स का आरसी था अब इसमें ये देखो कि आपको आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या फिर पैराजाम्बल या ऑड वन आउट और उसके साथ साथ ग्रामर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कोई ऐसा अगर सोचता था कि मैं ग्रामर नहीं पढ़ के जाऊंगा मैं रीडिंग स्किल अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में बीस नंबर की ग्रामर ही आ जाए तो, तो क्या ध्यान से सुनिए मैम ने आपको ये बताया इस बार की आर आप कैसे अटेम्प कर सकते हैं और आर से किस तरीके से आप पांच से सात क्वेश्चन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैम कई बार आर सी मार्क्स का भी आ जाता है अभी तक तो ने देखा है कि सर आरसी टेन मार्क्स का ही आ रहा है मेंस की बात होती है जो टेन मार्क्स से कम आने की बात होती है क्योंकि उसमें दो आरसी होते हैं एक साथ हाँ, मतलब अगर मेंस में दो हो सकते हैं मेंस मेंस में में दो ही होंगे ओके। दो ही होंगे उसमें एक नहीं आएगा मेंस में दो ही होंगे और प्री में एक आता है अब मैं ये कहना चाहती हूँ जितने लोग डर रहे हैं एग्जाम से लेट मी टेल यू हाँ लेट मी टेल यू वन थिंग की इंग्लिश का सेक्शन कुछ ऐसा नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है अब देखो वहां पर आपको पहले से अगर हम आपको अभी क्वेश्चन देते हैं एक क्वेश्चन hmm. देते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना राइट right? आप उसको पढ़ के ही सॉल्व करोगे वही चीज तो आपको एग्जाम में भी करनी है आप वहां पे पै
आपके पास लाइव सेशन में कोई क्वेश्चन होता है आप उस लोग आप सब लोग जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं और तुरंत सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करते हैं यानी आप ये सोच के आंसर करते हैं मुझे सबसे पहले आंसर करना है और सर मेरा नाम ले लें ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कंपटीशन होता है इस इस चीज को लेकर के कि हाँ मैम या सर मेरा नाम ले लें और सबसे पहले मैंने आंसर किया है ठीक है वेदर वोट इज सही हो या फिर गलत हो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हैं सेम उसी तरीके से आप एग्जाम को भी सोचो कि एग्जाम में क्वेश्चन है सर या मैम ने क्वेश्चन दिया है आपको करना है और आगे बढ़ना है अगर आप ये सोच के करेंगे तो ज्यादा बेहतर है लास्ट इंग्लिश सेक्शन को उस लास्ट में करने के लिए मत सोचो क्योंकि आपको वहां पर रीड करके समझना होता है एंड व्हेन व्हेन यू आर इन द लास्ट मिनट्स ऑफ योर एग्जाम उस समय में आपको कुछ आप रीड तो कर लोगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आई वुड से रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही चीजें थोड़ी सी कैलकुलेटिव है राइट right? तो आप ये काम कर सकते हो कि एक कैलकुलेटिव कर लो जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो रीजनिंग पहले कर ले जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी वो मैथ्स पहले कर ले। लेकिन इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आप बीच में ही अटैम्प्ट करने की कोशिश मतलब ये गलती ना करें कि इंग्लिश सबसे बाद में आप अटैम्प्ट करने की सोचे की हाँ सबसे मुझे बाद में रीजनिंग इंग्लिश अटैम्प्ट करनी है मतलब मैम का कहना यह है कि रीजनिंग या मैथ्स में से कोई भी सबसे पहले अटैम्प्ट करो जो आपका स्ट्रेंथ है जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके बाद आप इंग्लिश पर आओ और आप अपने आप को इंग्लिश में पहले सिक्योर कर लो और देन फिर आप मैथ्स को अपना सारा टाइम दे सकते हो या रीजनिंग को अपना सारा टाइम दे सकते हो अब देखिए एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि सर मैम यहाँ पर आरसी को लेकर के अभी मैंने कमेंट पढ़ा बोला की रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन को लेकर के कुछ इस तरह का आरसी बना है आ, सर तो, हाँ हा, तो क्या ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ होगा ग्लोबल वार्मिंग सी एफ सी किस तरह से हमारा एटमोसफियर हार्मफुल हार्म हो रहा है ये सब चीज चीजों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इस तरह से हो हम सकता इस है को फॉर्म कर सकते हैं और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस समय मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे जा रहा है जीडीपी भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रही है तो हो सकता है इसके ऊपर भी कोई पैसेज बन सकता है तो गाइज ये बहुत ऐसे कह सकता हूँ हॉट ट्रेंडिंग पॉइंट जो है टॉपिक्स हैं जो इस समय एग्जाम में दिए जा सकते हैं हो सकता है कि प्रॉब्लम्स में ना आया हो लेकिन मेन्स में आ सकता है अब देखिए मैं यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट से यहाँ पे गुजारिश करूंगा एक बार फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि देखिए आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है अगर आपने एग्जाम में अपीयर हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में तो आप जल्दी से जल्दी जाइएगा अपने जो भी आपका आज का एग्जाम का जो भी एक्सपेक्टेड लेवल आपको लगा वो आप टाइप कर सकते हैं बता सकते हैं ताकि हम हमारे बाकी सभी एक्सपीरियंस को ये बता सके कि सेकंड शिफ्ट में उन्हें किस तरीके से प्लानिंग करनी है थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के अंदर उन्हें किस तरीके से एग्जाम का जो है लेवल मिल सकता है क्या क्या उन्हें टॉपिक मिल सकते हैं और क्या क्या उन्हें चीजें तैयार करनी चाहिए यहां पर हम जरूर यहां पर कंटिन्यूसली यहां पर अटैच है हमारे सभी स्टूडेंट के साथ लेकिन फिर भी हम हमारे सभी लाइव सेशन में जितने भी स्टूडेंट है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे यहां पर मेरा एक क्वेश्चन और है मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए कि अगर मैं सपोज करो एग्जाम में होता या फिर मुझे एग्जाम में जाना होता और मुझे यहां पर फियर है रीजनिंग को लेकर के ठीक है कि हाँ मेरे को रीजनिंग में समझ में नहीं आ रहा कि पर्जल कैसे अटैम्प करूं या सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे अटैम्प करूं ठीक है आम जैसे स्टूडेंट है ना आप ये सोचना कि मैं एक फैकल्टी हूं तो आपको काय का डर है सर है ना और अगर मुझे डर लग रहा है कि सर मैं मैथ्स कर लेता हूँ पंद्रह सोलह क्वेश्चन अटैम्प कर लेता हूँ इंग्लिश में भी मैं दस बारह पंद्रह अटैम्प कर लेता हूँ लेकिन रीजनिंग में समझ में नहीं आता किसको कहाँ बिठाना है किसको कहाँ रखना है तो एज ए इंग्लिश फैकल्टी कि आप मुझे मोटिवेट करते तो आप मुझे मतलब क्या ऐसा रामबाण मतलब कह सकता हूँ देते आप मुझे क्या औषधि देते ऐसी कि हाँ ऐसा करो सचिन तुम अच्छा रीजनिंग अटैम्प कर लोगे और ओवरऑल तुम पास हो जाओगे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे टॉपर बनना है मुझे कहना है कि मुझे वो पचास मार्क्स लाने हैं जिससे मेरा प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए तो क्या मतलब मेरे लिए सजेशन सर देखिए हम बस इतना कहेंगे कि किसी का किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है किसी का वीक हो किसी का हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो राइट तो हम इतना कहना चाहते हैं कि जो चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको आप पहले सिक्योर करने की कोशिश करिए उसके बाद आप ये देखिए कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा वीक है जिस चीज में आप सबसे ज्यादा वीक होते हैं वो लास्ट में कभी नहीं करनी चाहिए हाँ और मतलब यही रीज... गलती शायद मैं लगता है कि मैं भी कर रहा हूँ कभी और मेरे साथ मेरे साथ जो बहुत सारे एक्सपीरियंस है वो भी शायद गलती कर रहे हैं कोई भी चीज जिसके लिए आपको जिसके लिए आप श्योर नहीं है जिसको जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो लास्ट के लिए कभी भी नहीं छोड़ी जाती है लास्ट के लिए छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला उसके बाद वहां पर वैसे ही थोड़ा सा प्रेशर रहता है टाइम का वो जो घड़ी की जो सुई वो चलती रहती है सिक्सटी मिनट का ऑलरेडी टाइम हमें मिल रहा है और उसमें वो जैसे जैसे डाउन हो र
तो वीक पॉइंट को आप पहले यानी मिड में अटैम्प कर लो yes, और स्ट्रॉन्ग हो या फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है उसको आप फर्स्ट और लास्ट में अटैम्प करो अच्छा सर यहाँ पे हमें बता रहे हैं सचिन सर रीजनिंग फोर पजल्स प्लस सिटिंग फाइव कोडिंग कोडिंग ने कोडिंग फाइव इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन से दो इन और तीन ब्लड रिलेशन ऐसा जितेंद्र यादव ने हमें बताया है कि इस तरह की कुछ uh, पेपर आपका आया इफ यू वॉन्ट टू रिव्यू यू कैन जितेंद्र यादव का ये देखिए तो अभी कुछ ही देर में हमारे साथ सौरभ सर जुड़ने वाले हैं हमसे दो तीन मिनट में वो रेडी हो रहे हैं आपको बताने के लिए कि आज हमारी शिफ्ट किस तरह से एग्जाम so क्या क्वेश्चन अब आप नोट कर सकते हैं मैं आपको एग्जेक्टली exactly रिव्यू दे रहा हूँ रीजनिंग का कि रीजनिंग में क्या आया है देखिए रीजनिंग में आई है चार पजल ठीक है चार कह सकते हैं पजल भी आई है और सिटिंग अरेंजमेंट भी आए ठीक है उसी के अंदर इंक्लूड है यानी फोर प्लस प्लस सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि कह सकते हैं कि दो पजल होगी दो सिटिंग अरेंजमेंट होंगे ठीक है इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं तो पांच क्वेश्चन जो यहां पर आए वो कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं पर ये अभी नहीं बताया गया कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ये लेटेस्ट पैटर्न पर है या फिर ओल्ड पैटर्न पर है ये मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा क्योंकि मैं यहां पर डेफिनेटली अपने स्टूडेंट से पूछूंगा इसके बाद बोला गया कि इनपुट आउटपुट के दो क्वेश्चन थे इनपुट आउटपुट देखिए अब किस तरीके का लेवल था क्वेश्चन का और दो ही क्वेश्चन दिए हैं यानी कि ये थोड़ा देखना पड़ेगा तीन क्वेश्चन इनक्विलिटी के थे सॉरी दो क्वेश्चन इनक्विलिटी के थे तीन क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे पांच क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के थे यानी दो क्वेश्चन नहीं है पांच इनपुट आउटपुट है दो इनक्विलिटी है तीन ब्लड रिलेशन का मतलब सिलोजिज्म नहीं आया है तो ध्यान रखना गाइज अगर आप यहां पर वेट कर रहे हैं सिलोजिज का तो फर्स्ट शिफ्ट में सिलोजम नहीं आया लेकिन जैसा कि आप सात और आठ को भी देख सकते थे कि पैटर्न तो कंटिन्यू बदल रहा है तो अगर पैटर्न कंटिन्यू बदल रहा है तो ये चीज भी मान के चलना कि हो सकता है कि अभी सिलोजिज्म नहीं आया तो अगले जो शिफ्ट है उसके अंदर सिलोजिज्म आ जाए तो बी प्रिपेयर विद द सिलोजिज्म अब ये ध्यान रखिएगा अच्छा इंग्लिश के लिए हम बता सकते हैं कि इंग्लिश का जो पैटर्न है उसमें आरसी आया ही आया है टेन मार्क्स का पैरा जंबल भी हाँ, आया बताएं और टेन पैरा जंबल्स पैरा जंबल्स जैसा कि हमने ये बताया था कि ऑड वन आउट और फिर उसके बाद आपको रीअरेंज करना है टेन मार्क्स का वो क्वेश्चन से और दस नंबर का आपका एरे डिरेक्शन है अगेन गाइज यू गॉट ट्वेंटी मार्क्स ऑफ ग्रामो Hmm. फिर से आपके पास बीस नंबर की ग्रामर आई है सो so, एक बार मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ कि इंग्लिश hmm. का जैसा कि कमलेश कुमार ने हमें रिव्यू दिया बताया hmm. कि सर टेन क्वेश्चन पैरा जंबल से हैं, टेन क्वेश्चन आरसी के हैं जैसा कि मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि hmm. आरसी आएगा ही आएगा hmm. और आपके पास जो टेन क्वेश्चन है वो फ्रेज रिप्लेसमेंट से है जिसकी क्लासेज मुझे लगता है कि मैम ने इस वीक में काफी सारी दी थी yes, दो तीन क्लासेस दी है जो की लेटेस्ट पैटर्न पे थी जिस तरह से थी आई होप सो आप सभी को क्लासेस काफी पसंद भी आई होंगी और आपने काफी कुछ सीखा भी होगा तो गाइज ये इंग्लिश का था अगर हम बात करते हैं आगे की और क्या क्या कमेंट्स है देखिए हम ये बात सर हम पहले एक बार सौरभ सर के साथ जुड़ okay. जाते हैं उनके साथ जुड़ के बताते हैं कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न आया है सो हियर वी गो टू सौरभ सर वेल हेलो एवरीवन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया आपको सचिन सर ने या नासिल माम ने सिकूरो स्टूडेंट अब देखिए क्या चीज़ है जहाँ तक इंग्लिश की बात है गाय सो थी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट आया है अराउंड कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर अराउंड टेन मार्क्स का आया है वेल well, गाइज जो फ्रेज रिप्लेसमेंट था लास्ट टाइम वी रिमेंबर इफ यू गाइज रिमेंबर कुछ फ्रेजल वर्ब्स के अराउंड था ठीक है भाई तो यू वर सपोज टू गेट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन बट दिस टाइम इट वॉज नथिंग लाइक दैट आप लोगों को याद होगा आशिल में हमने आपको बहुत सेशंस करवाए थे वर्ब्स के ऊपर बिकॉज लास्ट टाइम वो आ रहा था लेकिन इस बार एज ऑफ नाउ द फर्स्ट सेशन जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें नहीं आया था फिजल वर्ब इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आ सकता बट पहले वाले में नहीं आया है बट एनी वे गाइज फ्रेज जहां तक बात है फ्रेज रिप्लेसमेंट की तो अक्सर अदा टू फोर सेवन के अलग अलग सेशन में आपको वो चीज कराई गई है सो आई होप दैट यू गाइज वुड हैव प्रैक्टिस इट रियली वेल अच्छा उसके अलावा देखो अगर बात करें हम तो फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर एरर्स भी आई थी यानी कि मैं सोचता हूं इसको ऐसा ना करके इसको लेट्स जस्ट मेक दिस फाइव एंड पांच एरर्स बेसिकली जो न्यू फॉर्म वाली एरर्स आई थी आई एम श्योर कि आप लोगों को आसल में हमने ये प्रैक्टिस कराया था यू नो एंड यू आल्सो प्रैक्टिस विद मी व्हेन वी व्हेन वी डिड दैट मेमोरी बेस्ड पेपर राइट तो जो पांच के जो पांच आपको याद होगा अलग अलग सेंटेंसेस आते हैं एंड देन यू हैव टू टेल मी दैट व्हिच ऑफ देम और व्हिच ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट ठीक है इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है ऐसा भी एक तरीका होता है और ऐसा भी तरीका होता है इनमें से कौन सा सही नहीं है ठीक है भाई सो दीज टू वेज आर देयर तो उस तरह का स्पॉटिंग एरर भी देखने को मिला है इस बार और साथ ही साथ में अगर आप कुछ अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप योर रिव्यूज एट एट सेवन फाइव डबल जीरो वन सिक्स वन सिक्स सेवन ओके चलो भाई ये ब
ओके okay, अब यहां पर इसके अलावा देखा जाए तो इस बार पैरा जंबल भी आया था लेकिन किस तरह का आया था इट वाज मोर ऑफ एन ऑड वन आउट पैरा जंबल ठीक है सो ऑड वन आउट पैरा जंबल जो कि हम लोगों ने कई बार किया है आई थिंक आचल मैम टॉट यू एज वेल आई आल्सो टॉट यू एंड इवन रत्नेश टॉट यू एज वेल इन हिज वेरियस सेशन ठीक है तो जो आपको क्या करना होता है यू नो वेरी वेल इन द ऑड वन आउट सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक कि कौन सा ऑड वन है उसको हटा देना होता है उसके बाद देन यू हैव टू अरेंज दैट सेंटेंस प्रॉपरली इसका भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था मेमोरी बेस वाले क्वेश्चन में जब हमने वेन वी डी डेट मेमरी बेस पेपर तो आई एम प्रिटी श्योर जिन बच्चों ने भी वो मेमरी बेस का पेपर सोल्यूशन किया होगा सॉल्व किया होगा उनका एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा आज ठीक है भाई अच्छा इसके अलावा देखा जाए देखो भाई दस मार्क का कॉम्प्रीहेंशन आया है और ये जो कॉम्प्रीहेंशन है इस बार ये डिजिटाइजेशन पे बेस था ठीक है तो दिस वाज एक्चुअली अ डिजिटाइजेशन बेस कॉम्प्रिहेंशन यस इट्स राइट हियर सो इंग्लिश में टेक्स्ट में का पैसेज था एंड अलग-अलग चीजें थी अब देखो जो डिजिटाइजेशन है आई हैव टोल्ड यू वेरियस टाइम्स यू नो अब देखो क्या है अब थोड़ा सा फाइनेंस से थोड़ा सा झुकाव इधर-उधर भी हो रहा है मतलब फाइनेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आर्टिकल्स कैन कम इन द एग्जामिनेशन बट बट यू नो एजुकेशन रिलेटेड आर्टिकल्स एंड टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड आर्टिकल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको थोड़े से इन आर्टिकल्स पे भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अवेयर रहना होगा इनके बारे में भी ओके okay. अब देखिए क्या चीज़ें इंग्लिश पहले रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन एंड ह्यूमन लाइफ तो डिजिटाइजेशन से डिजिटल इंडिया करने से इंसानी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है इससे इसके रिगार्डिंग देखिए आज के मॉर्निंग का जो पैसेज था नाउ एनीवे anyway, अब देखो क्या है आई थिंक हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन वो ऐसा डिस्कशन होता है जहां पर हम लोग अलग अलग तरह के अलग अलग फील्ड के पैसेज को कवर करते हैं और वही कुछ देखने को मिला यहां पर भी तो जो भी बंदे हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन को देखते होंगे आई शो कि उनको काफी आसान रहा होगा उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा वैसे ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट टाइम जितना टफ आया था इंग्लिश का पेपर इस बार बच्चे कह रहे हैं कि लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं आया है बट देन अगेन दिस इज स्टूडेंट्स ओपिनियन अभी जो हमारा ओपिनियन है वो हम बहुत जल्द आपको ऑफिशियली बता भी देंगे अब देखिए जहां अब रीजनिंग की अगर मैथ की बात करें तो आई एम शो सचिन मोदी सर इज अ बेटर पर्सन टू टेल यू दैट बट तब भी कर दिए हैं एंड दे वर रिलेटिवली इजी कंपेयर टू द पजल्स अब इस बार देखो क्या है लास्ट टाइम फोर पजल्स था और मुझे याद है पिछले हफ्ते का जो संडे था संडे का लास्ट शिफ्ट में दे वर फाइव पजल्स ठीक है एंड इस बार क्या था इस बार सिर्फ दो पजल्स था एंड दे वर बोथ ट्रिकी ना उसके अलावा देखा जाए तो इनपुट आउटपुट का भी सवाल देखने को मिला है पांच इन के सवाल थे अच्छा इस पे मेरे ख्याल से आई थिंक बी बेटर अगर सचिन सर डिस्कस करें आपके साथ बट मेरे ख्याल से पांच इन के सवाल भी थे बाकी मिसलेनियस थे ठीक है जो लोग भी कह रहे होंगे अभी पूछ रहे हैं मुझे दिख रहा है कमेंट सेक्शन में कि सर डी कितनी आई है डी कितनी आई है वेल गाइस टू सेट्स ऑफ डी आर देयर ठीक है डी के देखो दो सेट हैं और दोनों ही सेट जो है ना काफी आसान तरह के थे तो ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है इस बार तो दो आसान सेट के आपके पास डी आए थे अच्छा टेन अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन भी थे सो टेन क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन वर ऑल्सो देयर देन यू नो फाइव क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज ऑल्सो देयर पांच क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आई थी स्टूडेंट के हिसाब से कोई भी नंबर सीरीज नहीं थी ठीक है भाई तो अब देखा जाए तो अलग अलग यहां पर स्टूडेंट्स हमको रिव्यू दे रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपना रिव्यू देना तो यू कैन व्हाट्सएप या सी रिव्यू एट एट सेवन फाइव डबल जीरो वन सिक्स वन सिक्स सेवन देन अब देखो यहां तक बात है आपकी रीजनिंग की तो एक और चीज मैं यहां पर आपके लिए लाना चाहूंगा ओल्ड पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग आई थी तो इट्स इज एन ओल्ड पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग वॉज देयर पांच इन थी और साथ ही में तीन सवाल भी थे ब्लड रिलेशन के ठीक है भाई तो यहां पर अलग अलग चीजें बात हो रही है अब मैं चाहूंगा कि एक ऐसा करते हैं हमें कुछ सवाल भी प्राप्त हुए हैं आज का क्या है हमको कुछ मैच के क्वेश्चन भी यहां मिले हैं सो आई सपोज आई जस्ट राइट दिस डाउन फॉर यू एंड सिंस आई एम नॉट मैथ फैकल्टी यू विल हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन बट ये आप उसको सॉल्व करके अगर हमको आंसर बता देते तो बहुत ही अच्छा रहेगा साथ ही में थोड़ा मैं भी सीख जाऊंगा आपके साथ साथ कि कैसे करना है ठीक है भाई सो गाइज हेयर वी गो द मैच क्वेश्चन आई एम राइटिंग दिस डाउन फॉर यू एंड आई होप दैट यू टीच मी कि यहां पर सही जवाब इसका क्या होने वाला है ठीक है भाई सो हेयर वी गो दिस वॉज द क्वेश्चन नोट इट डाउन सो गाइज आई होप यू गाइज कैन सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड बताइए इसका जवाब क्या होगा एंड ऑल्सो टीच मी कि क्या इसमें कैसे इसको निकालते हैं बिकॉज आई एम रियली बी वीक इन मैथ सो टेल मी गाइज क्या जवाब होगा यहां पर क्विकली
ओके यस वेरी गुड आंसर्स कमिंग हियर बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया ना एनी वे अब देखिए आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दिख ही रहे होंगे अलग अलग स्टूडेंट्स अपना जवाब दे रहे हैं तो कुछ ऐसा ही आंसर भी है आपके पास ओके तो चलिए गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी एज फार एज माई पॉइंट इज कंसर्न और अभी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सचिन सर हमारे साथ आए और हमको अलग अलग पॉइंट यहाँ पर समझाए और सचिन सर आई थिंक वो प्रॉबली हील बी ज्वाइनिंग एज वेरी सुन अब देखो जहां तक सचिन सर की बात है जो नॉर्थ बेस्ड यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट था मेरे ख्याल से एट परसेंट खता विद वन वेरिएबल ये थोड़ा बहुत ट्रिकी जरूर था ठीक है और साथ ही में देखा जाए तो वन परसेंट इज सेवन परसेंट इन सेवन स्पोर्ट्स आई थिंक इज इट ऑल ओके आई सपोज इज इन टेक्निकल क्लिच इज इट ऑल ओके इज ऑल्स ऑल ओके हाँ भाई सो वन पजल इज सेवन पर्सन एंड सेवन स्पोर्ट्स एंड सेवन ब्रांच एटलीस्ट टू पर्सन इन ईच ब्रांच तो कुछ इस सवाल के यहाँ इस तरह के यहाँ पर सवाल आए हैं तो चलिए भाई मेरे ख्याल से अभी सचिन मोदी सर आने वाले हैं आपके सामने बहुत ही जल्द एंड तो चलिए हम गुजरे बाम के पास चलेंगे लेकिन आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो बैक टू आंचल मैम आई थिंक शी इज रेडी ओके चलिए खैर सचिन सर हमारे पास आ चुके हैं सीधे सीधे चलने के बाद में हेलो सर हेलो कैसे हैं सो गाइज देखिए जैसा कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हो चुका है और मैं चाहता हूँ इस सौरभ से भी हमारे साथ बने रहे यहीं पे हमारे साथ क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जिस तरह का आज पेपर आया है रीजनिंग का ये काफी इजी था यानी बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि मैंने रिव्यू देखा है रिव्यू देखते मैंने लिख लिया कि हाँ ये चीजें आ रही हैं तो मैं मेरे सभी एक्सपीरियंट को सौरव से ये बताना चाहता हूं कि किस तरह का पेपर आज आया है क्योंकि okay. वो अगर इस तरह से चीजें तैयार कर लेंगे तो सेकेंड शिफ्ट में एज वेल एज थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा तो चलिए मैं सबसे पहले कुछ चीजें बोर्ड पर लिख देता हूं ये अपना मैं टास्क कंप्लीट करता हूं और आप सभी लोग को ये चीजें नोट डाउन करनी है ताकि अगर आप लोग इस समय प्रॉब्लम्स का पेपर दे रहे हैं सेकंड शिफ्ट में जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं आप एक बार अच्छा अटैम्प कर सके या इन चीजों को एक बार एक रिव्यू ले सके देखिए जो सिटिंग अरेंजमेंट आया था सौरभ सर आज ये बोला गया कि सिटिंग अरेंजमेंट जो यहां पर आया था वो आया था नॉर्थ बेस्ड ठीक है जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हाँ सिटिंग अरेंजमेंट इस समय दो तरह के सबसे ज्यादा आ रहे हैं या तो नॉर्थ बेस आएगा या सर्कुलर वाला आएगा तो जो क्वेश्चन आया वो नॉर्थ बेस आया इसके अंदर यह बोला गया है कि टोटल आठ पर्सन है ठीक है जो कि एक रो में बैठे हुए हैं आल आर फेसिंग नॉर्थ सभी का फेस नॉर्थ की तरफ था okay. लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल और दिया गया है अच्छा। अब ये एक वेरिएबल हो सकता है इनकी एज को लेकर के हो हो सकता है कि इनको कुछ स्पोर्ट्स गेम्स पसंद हो उसको लेकर के हो हो सकता है कोई और भी एक वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है कलर भी हो सकता है एजेस भी हो सकती है आ, कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर एक सिटिंग अरेंजमेंट तो कुछ ऐसा आया था टोटल चार क्वेश्चन आए हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से यानी कि अगर मैं कहूं तो ट्वेंटी क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन इनसे आए यानी दो पजल दो सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है तीन पजल एक सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है लेकिन स्टूडेंट ने यही कहा बताया जो रिव्यू कि नॉर्थ बेस क्वेश्चन आया जिसके अंदर आठ पर्सन थे और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था यानी टू वेरिएबल का कह सकते हैं पजल जो यहां पर आ रही थी उसके अंदर सेवन पर्सन थे यानी सात लोग थे सात स्पोर्ट्स यहां पर बताए गए कि यहां ये जो सात स्पोर्ट्स इन्हें पसंद है किसी को हो सकता है क्रिकेट हो फुटबॉल हो हॉकी हो वट इसके अलावा यहां पर बोला गया था कि एक ब्रांच का जिक्र है ठीक है यहां पर यानी कि हो सकता है इनकी कुछ ब्रांच हो लाइक इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होती है जैसे कंप्यूटर साइंस होता है मैकेनिकल होता है उस तरह की ब्रांचेस हो सकती है और यह भी बोला गया था कि एटलीस्ट एटलीस्ट टू पर्सन इन ईच ब्रांच कम से कम दो पर्सन ऐसे हैं जो कि हर ब्रांच में होंगे यानी कि एक ऐसी ब्रांच भी होगी जहां पे केवल एक पर्सन होगा okay. तो आपके पास जो पजल आई थी ये पांच क्वेश्चन की पांच मार्क्स की होगी ये सात पर्सन सेवन स्पोर्ट्स एंड ब्रांच ब्रांच के अंदर एटलीस्ट टू पर्सन इन ईच ब्रांच ये क्वेश्चन यहां पर आ जाया है एग्जाम के अंदर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू नो कि कोडिंग डिकोडिंग का जो पैटर्न था वो कैसा आया तो मैं बता दूं ये जो पैटर्न था दैट इज ओल्ड पैटर्न बेस यानी कि ओल्ड पैटर्न पर बेस जाइए यहां पर कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है किसी तरह की नई कोडिंग नहीं आई है ना तो ये आईबीपीएस 2016 के लेवल की थी ना ही एस बी आई पी के लेवल की थी okay. ये जो क्वेश्चन आया है कोडिंग डिकोडिंग का ये सबसे इजीएस था यानी इजी वे में अटेम्प किया जा सकता तो है ठीक है जरूर करें जो स्टूडेंट्स हो बिल्कुल इसे अटेम्प किया जा सकता है और यहां से आप पांच क्वेश्चन ईजी वे में निकाल सकते हैं यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि सर किस तरीके से सेव करें हम अपने आप को कैसे हम अपने आप को मतलब प्रिलिम्स में क्लियर करवाए रीजनिंग के अंदर तो ये ऐसा कि ऐसा टॉपिक है जहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट देखिए अनएक्सपेक्टेड था लेकिन पांच क्वेश्चन फिर भी आया है 
और अभी तक ये नहीं पता हमें कि ये जो इनपुट आउटपुट पांच क्वेश्चन का ये आया है इसका पैटर्न क्या था क्या ये सिंगल वेरिएबल मूविंग था या ये टू वेरिएबल मूविंग था क्या ये कॉर्नर बेस्ड मूविंग था या ये मिडिल बेस्ड मूविंग था ऐसा कुछ भी यहां पर गिवन नहीं है या स्टूडेंट ने हमें अभी एग्जैक्टली ये बताया नहीं है लेकिन ये जरूर बताया है कि सर इनपुट आउटपुट पांच क्वेश्चन यहां पर आज आए हैं और ये जो था सर ये आपके अगर मैं बात करूं सेवंथ अक्टूबर का जो फोर्थ शिप का पेपर हुआ था सेवंथ अक्टूबर की फोर्थ शिप के पैटर्न पर बेस्ड है अगर मैं ये थोड़ा सा थोड़ा सा लॉजिकल सोचू तो ये कह सकता हूं सेवंथ अक्टूबर को सर अगर सेवंथ अक्टूबर की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट ये थी है ना right, right. और अगर मैं आज बात करता हूं फोर्टीन अक्टूबर को तो देखिए क्या हो सकता है सेवन का डबल कितना हो रहा है फोर्टीन यानी कि हो सकता है कि ये पैटर्न कुछ ऐसा हो फोर थ्री टू वन यानी okay. कि फर्स्ट शिफ्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे फोर्थ शिफ्ट के अंदर उनका पैटर्न मैच कर सकता है ये थोड़ा सा लॉजिकल है आ, हो सकता है ऐसा हो हो सकता है ऐसा नहीं हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है लेकिन हाँ ये जो इनपुट आउटपुट यहां पे कही गई ये फोर्थ शिफ्ट में आई थी सेवंथ अक्टूबर को और आज ये आई है फोर्टीन अक्टूबर को लेकिन अगेन ये फर्स्ट शिफ्ट में आई है यानी कि यहां पे बात करूं तो ये यहां पर फर्स्ट शिफ्ट बन रहा है ठीक है यहां सेकंड यहां थर्ड और यहां फोर्थ बन रहा है यहां पर सिलॉक्स वाली बिल्कुल यहां पे सिलॉक्स की बिठा सकते हैं या थोड़ा सा लॉजिकल सोच रहे ऐसा हुआ तो डेफिनेटली मुझे थर्ड शिफ्ट का पैटर्न समझ लेना चाहिए अच्छे से क्योंकि थर्ड शिफ्ट वाला हो सकता है सेकंड शिफ्ट के अंदर आकर के मैच कर जाए लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ये कंफर्मेशन नहीं है ना इसके बाद इनक्विलिटी की बात करते हैं तो इनक्विलिटी से आपके तीन दो क्वेश्चन यहां पर आए हैं बोथ आर वेरी इजी क्वेश्चन दोनों की दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट इनक्विलिटी पर बेस्ड है इजी वे में अटैम्प हो सकते हैं एंड फाइनली ब्लड रिलेशन देखिए अगेन यहां पर ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन यहां पर आए हैं जो ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन आए हैं गाइज ये आपके आए थे लैंग्वेज बेसिस पे okay, यानी okay. कि ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कहा कि पॉइंटिंग टू वर्ड ऑफ फोटोग्राफ अ मैन सीज कोई भी फोटोग्राफ की तरह इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है इस तरह का क्वेश्चन नहीं था सर ठीक है क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था ए एट द रेट बी मीन ए इज मदर ऑफ बी ए हैश बी मीन ए इज फादर ऑफ बी नॉट लाइक अकोडेड ब्लड रिलेशन इट इज लाइक अ ब्लड रिलेशन पर्जल ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ दिस वन एंड ऑल ये सब इस तरह की चीजें यहां पर आई थी तो ध्यान रखना ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन लैंग्वेज बेसिस था एंड दिस इज ओवरऑल जो है रीजनिंग का सेक्शन है ये ये 35 क्वेश्चन आए हैं यहां से 20 क्वेश्चन यहां से आपके आए हैं पांच क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे पांच क्वेश्चन आपके इनपुट आउटपुट के थे रिमेनिंग आपके यहां से आए तो देखिए पांच क्वेश्चन यहां पे हो गए दस पंद्रह और बीस पैंतीस तो बीस पंद्रह पैंतीस हो गए इसका मतलब ये ओवरऑल आज का पैटर्न था लेकिन शिफ्ट टू वाले स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट में अगर आप पहुंच चुके हैं एग्जाम सेंटर पर तो सिलॉक्स के ऊपर ध्यान रखिएगा सिलॉक्स से क्वेश्चन जरूर आ सकता है डायरेक्शन से क्वेश्चन जरूर आ सकता है सिटिंग एजमेंट पजल ये आएगा लेकिन जरूरी इसी पैटर्न पर हो सकता है कि आपका सिटिंग एजमेंट सर्कुलर बेस्ड हो हो सकता है जिनके पजल आ रही हो वो पजल कुछ इस तरह की ना हो ब्लड रिलेशन की पजल हो तो चीजें किसी भी तरह से पूछी जा सकती है किसी भी तरीके से बन सकती है तो सौरा सर यहां पर क्या अगर देखें तो क्या और कोई आपके पास ऐसा रिव्यू आया स्टूडेंट का जो यहाँ पर बताना चाहता है कि क्या क्या चीजें आई हैं तब से वही देख रहा हूँ अभी अभी अब हमारे पास एक लास्ट रिव्यू भी आया है अभी वाला शिफ्ट का क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट बेसिकली स्क्वायर नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग पजल एंड थ्री ब्लड ब्लड क्वेश्चन देखिए एक स्टूडेंट ध्यान रखना एक सिटिंग अरेजमेंट आपके पास आया है स्क्वायर बेसिस पे स्क्वायर right. बेसिस एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें एक स्क्वायर टेबल होती है देर आर मे मे बी आठ लोग होंगे चार कॉर्नर पे होंगे चार जो है मिडिल ऑफ द लाइन होंगे तो यहां पर ये बोला गया कि फोर पर्सन आर फेसिंग इनसाइड एंड फोर पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड तो यहां रखना स्क्वायर बेसिस पर आपकी एक सिटिंग अरेंजमेंट और आया तो दो सिटिंग अरेंजमेंट हो गए नॉर्थ बेस और एक स्क्वायर बेस क्लियर है सर सर आगे हम देखते हैं आगे और क्या आया आपके पास रिव्यू उसके अलावा आया है बेसिकली मंथ वाला पजल आया था थ्री ओके राइट तो गाइस देखो एक पजल तो आपके सेवन परसन सेवन स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस एज वेल एज एक सेकंड पजल आई है वो आई है कि मंथ बेसिस पर एक पजल आई है अब देखो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अगर यहां पर वे सब स्टूडेंट अब जो मेन्स की तैयारी की सोच रहे हैं तो अगर ये मंथ बेस और ये कुछ पजल इस तरह की आ रही है तो फ्लोर बेस पजल को मेंस के लिए जरूर रखा गया है यानी वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके मेंस लेवल पे जाएगा okay. तो मंथ बेस एक पजल आई है इसका मतलब अब आपको दोनों पजल पता लग चुकी है एक पजल सेवन परसेंट सेवन स्पोर्ट एंड ब्रांच एंड सेकंड जो पजल आई है वो मंथ बेस आई है सिटिंग अरेंजमेंट भी दो तरह के आए हैं स्क्वायर वाले और नॉर्थ बेस यानी सिंगल लाइन ऑल आर फेसिंग नॉर्थ तो टेन क
और एक और मोस्ट प्रॉब्ली शायद हो सकता है आई थिंक लाइन ग्राफ मोस्ट प्रॉब्लम मे बी लाइन ग्राफ हो सकता है किसी और तरीके से बेस्ड शोर अभी हम ग्राफ करना शोर नहीं है 10 अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस बहुत इजी इसका मतलब है 10 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे आज बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी 10 अप्रोक्सीमेशन सवाल थे काफी आसान से थे तो ये चीजें हैं सर सो गाइस देखिए ये है आपका ओवरऑल मैथ्स का पोर्शन देखिए मैथ्स के पोर्शन में अगर आप देखें तो यहां से मैथ्स के मार्क्स कहां से निकाल लें सबसे पहली चीज अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करिए अप्रोक्सीमेशन 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे इसका मतलब ये मान के चलिए कि 7 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे क्योंकि हो सकता है कई स्टूडेंट की बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन हो वो ज्यादा अटैम्प कर ले तो यहां पे सेवन क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प करना ही करना है अगर मैं बात करूं दो डी आई आई है दो डी आई आई है तो दस मार्क्स की हो सकती है ये ये कह सकते हैं कि ज्यादा मार्क्स की भी हो सकती है अगर दस मार्क्स की भी होगी तो रिमेनिंग हमें नहीं पता यानी कि यहां पर ध्यान रखना यहां से भी आप सेवन क्वेश्चन पिक कर सकते हैं दो तीन क्वेश्चन टेबल डी आई से निकालिएगा दो तीन क्वेश्चन ग्राफ से निकालिएगा और अगर आप यहां पर दो तीन क्वेश्चन करते हैं तो तीन चार क्वेश्चन को एड करने के बाद यहाँ पे सेवन क्वेश्चन आप इजी अटैम्प करेंगे यानी आपकी जो मार्किंग होगी वो फोर्टीन क्वेश्चन की तो यहाँ पे हो गई क्वालिटी क्वेश्चन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ईजिएस्ट चैप्टर इन द मैथमेटिक्स तो पांच क्वेश्चन आप यहां से इजी वे में निकाल लेंगे क्योंकि मैं जानता हूं क्वाडिट क्वेश्चन के अंदर आपको केवल एक सेट बनाना होगा किस तरीके से उन वेरिएबल को तोड़ा जाएगा और उसको उसको सॉल्व किया जाएगा तो पांच क्वेश्चन यहां से निकलेंगे तो देखिए आपके ओवरऑल तीन चैप्टर से ही 19 मार्क्स बन सकते हैं अब ये 19 मार्क्स ही बन सकते हैं किसी की मैथमेटिक्स बहुत ढीली होगी तो वो पंद्रह मार्क्स भी निकाल सकता है किसी की थोड़ी अच्छी होगी तो वो ज्यादा भी निकाल सकता है क्योंकि यहां से टेन क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू हमेशा अप्रोक्सीमेटली मान के चलनी है सपोज करो एटी है तो इसको वेरियबल को मान के चलो नाइनटी इसी तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन की क्वेश्चन पिक करने हैं और अप्रोक्सीमेटली ही आंसर निकाल करके सीधे सीधे टिक करना है यानी कि एक मिनट में एक क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व किया जा सकता है तो ओवरऑल ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव मिनट आप देंगे मैथ्स को और आपको केवल ट्वेंटी से ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू क्वेश्चन अटैम्प करने हैं क्योंकि दट विल बी इनफ टू दट विल बी इनफ टू क्लियर योर प्रिलम्स एग्जाम ध्यान रखना मैथ्स के अंदर आपको थर्टी फाइव क्वेश्चन पूरे अटैम्प नहीं करने हैं मास्टर नहीं बन रहा है यहाँ पे आपको सिंपल ट्वेंटी से ट्वेंटी टू क्वेश्चन अटैम्प करने हैं विद एक्यूरेसी ये अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से अपने मार्क्स निकाल लेंगे अगर हम बात करते हैं आगे कुछ और है सर यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ही बढ़िया किस्म से एक रिव्यू आया है हाय सर आई एम रोहित यादव एट झांसी यूपी तो परहाप्स इन्होंने जिस तरीके से रिव्यू दिया मैं चाहूंगा अगर आप लोग रिव्यू दे तो कुछ ऐसी रिव्यू अपने इंट्रोड्यूस के साथ अपने डिस्कशन के साथ कहाँ से आप हैं वो बता दीजिए साथ में वेल सर बेसिकली ये कह रहे हैं कि मुझे पेपर मॉडरेट लगा डुएबल था बट इजी भी नहीं था तो ही से इट्स वॉज इट्स अ मॉडरेट पेपर ऐसा नहीं है कि इट्स मतलब जिसे बोलते हैं हम कि बहुत ही आसान पेपर है ऐसा नहीं है तो ओके सो रीजनिंग फर्स्ट क्वेश्चन ही सर जैसे कि वन मशीन इनपुट वॉज देयर इनका कहना है इनपुट था पांच क्वेश्चंस थे लेकिन मशीन इनपुट का टॉपिक है एग्जैक्टली वही चीज है एक था शायद मशीन बिल्कुल एक सेट फाइव मार्क्स का सीटिंग अरेंजमेंट है बताया हमने बिल्कुल बिल्कुल और साथ ही में अब ऐसे दो सेट से ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल स्क्वायर और लाइन हो गया बिल्कुल स्क्वायर सिंगल वेरिएबल नॉर्थ साउथ फेसिंग एंड दूसरा सर्कल बेस देन ठीक है टू वेरिएबल नॉर्थ साउथ की बात करूं तो ओवरऑल पेपर ये नहीं है कि आप हंड्रेड परसेंट अटेम्प कर सकते हैं नहीं अगर इट वॉज अ मॉडर क्योंकि 100% परसेंट अटैम्प करने का मतलब तो ये बहुत या कह सकते हैं इजी हो गया या 100% परसेंट अटैम्प नहीं कर रहे हैं तो टफ हो गया ये तो डिपेंड करते हैं 100% किस तरीके से लेके चल रहे हैं लेकिन अगर हम मॉडरेट लेके चलते हैं और 100% परसेंट को हम टफ लेके चलते हैं पेपर 100% परसेंट टफ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेवेंटी पेपर अटैम्प करने लायक है आज का ठीक है सेवेंटी परसेंट पेपर आप सब लोग अटैम्प कर सकते हैं ओवरऑल के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल मैथ्स में ही कर सकते हैं आप सेवेंटी परसेंट पेपर ओवरऑल अटैम्प कर सकते हैं और सेवेंटी परसेंट अगर आप पेपर ओवरऑल करते हैं तो गाइस ध्यान रखना ये नहीं कह रहा हूं कि सेवेंटी मार्क्स आपको लेके आने आपको जो प्रिपेयर करना है आपको जिस तरह से तैयारी करनी है उस हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि आपको कम से कम नहीं तो फिफ्टी मार्क्स तक की तैयारी करनी ही करनी है यानी कि 55 मार्क्स तक आप अपने आप को सिक्योर मान के चलिए जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर देके आए हैं अगर वो इतना अटैम्प कर रहे हैं इसका मतलब वो सिक्योर मोड पे हैं उन्हें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है वो मेंस को लेकर के तैयारी शुरू कर सकते हैं सो so, सौरभ से मुझे लगता है कि हाँ ये एक इनफ रिव्यू था जिसके अंदर आपने बिल्कुल बहुत कोशिश की है आज जितने जिस तरह से आप स्टूडेंट का जुड़े हुए थे और जिस तरह से चीजें आपने गेन की है ये बहुत अच्छा था साथ में ये भी चाहूं
कोई भी वो नहीं था स्लॉग्स बिल्कुल गायब था तो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस बिकॉज़ ये लास्ट ईयर हुआ था जब मुझे याद है इनिशियल शिफ्ट्स में कि स्लॉग्स गायब कर दिया गया था सो व्हाट डू यू से हां बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा सारा सर कि जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर स्लॉग्स नहीं आया तो मैं कहूंगा सेकंड शिफ्ट वाला थोड़ा सा खुश हो जाओ पहली बात क्योंकि आईबीपीएस जिस तरीके से चेंजेस कर रहा है उससे अगर फर्स्ट शिफ्ट में जो नहीं दिया सेकंड शिफ्ट में आएगा यानी कि स्लॉग्स के पांच क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी में 90% लेके चल रहा हूं यार हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्लॉग्स जरूर आएगा तो और मैं मानता हूं कि स्लॉग्स की जो तैयारी है आप लोगों ने बहुत अच्छे से की हुई है हर एक पैटर्न आपको पता है क्वेश्चन का लेवल आपको पता है तो डेफिनेटली स्लॉग्स से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन स्लॉग्स में आपको कोई दिक्कत किसी भी तरह से नहीं आएगी और आप स्लॉग्स के पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना अगर ये आपके आता है तो ठीक है Okay, so perhaps I think uh, that was all from us. Can we uh, should we end this or should we have to give you a little more detailed review? Okay, so perhaps sir, I think most probably that will be off. Lekin, भई देखी क्या चीज़ है हमने तो आपको review दे दिया लेकिन बिना graphics के देखो मज़ा सर आजकल आता नहीं है क्या कहते हैं? बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ written form में देखने में जो मज़ा है वो बिल्कुल और किसी चीज़ में नहीं है। उसके साथ साथ थोड़ा graphics भी देखने में मज़ा आता है तो बहुत जल्दी graphics के साथ जो है आपको अभी यहाँ पर कुशर मिलने वाले हैं बिल्कुल और कुछ सर बताएंगे आपको गाइस कि क्या क्या चीजें आई हैं फाइनली वो यहाँ पर आपको सम कर देंगे आप सभी के लिए वो चीज़ इस कुछ सर रेडी फॉर अस ओके लेट्स गो टू कुछ सर देन Uh, thank you so much, uh, Saurabh sir and Sachin sir, for this uh, particular review. Uh, well, uh, review is a little long, but do not worry at all. Uh, is, uh, is section में हम आपसे कुछ बात यहाँ करने आए हैं. Number one, कई लोग का already paper हो चुका है. The first day, the second day, now the third day, कई लोग का कल भी paper होगा. एक request है as a friend, as someone who has given this paper, as someone who is facing, a, who has faced a lot of troubles in his life. आपने सबने face किया होगा. It doesn't matter at all कि paper आपका बहुत खराब गया है. अच्छा गया, अच्छी बात है. खराब गया तो भी अच्छी बात है. बिकॉज कहीं ना कहीं आप कोश, आपने कोशिश की यू डन योर बेस्ट यू ट्राई टू डू व्हाट यू वांटेड टू डू कई लोगों ने मेहनत कम की होगी नंबर नहीं आया कई लोगों की मेहनत ज्यादा होगी नंबर ज्यादा या कम आ रहे होंगे इट डजेंट मैटर एट ऑल द बॉटम लाइन गाइस इज एंड इट इज रिटन इन भगवत गीता कि एवरीथिंग इज फॉर द गुड कुछ भी होता है हर चीज अच्छे के लिए होता है हो सकता है आपको भी प्रवचन लग रहा हो पर बिलीव मी गाइज दिस पर्टिकुलर मोमेंट इफ दिस इज अ ग्रैंड मोमेंट यू रिमेंबर इफ इवन इफ इफ दिस इज अ मोमेंट ऑफ फेलियर कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि कि ये मोमेंट से मुझे आगे आना है तो मेरे हिसाब से एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग लाइन everybody everybody's life is filled with chapters uh, it could be 20 chapters now for example i and you both have 20 chapters i can be on chapter 15 so my life would be good you could be on chapter 7 your life would be miserable but for sure you will reach chapter 15 and till the end that is chapter 20 so do not worry at all guys कि कि बेसिकली कि कहाँ से कैसे क्या करें यार ये सब चीज़ें अलग हैं यहाँ पर बिंदास मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हैं एक बार जरा बड़ी सी स्माइल कर दें और फॉर अ मोमेंट फॉर अ मोमेंट बात को एक्सेप्ट करें कि जो एक स्माइल है इट डजेंट गिव इट डजेंट कॉस्ट इट डाइम फॉर यू टू स्माइल सो मैं चाहूँगा जो कमेंट्स में हम हमारे पास यहाँ पर लोग हैं एंड मैं बिल्कुल कुछ लोग मुझे बिल्कुल गाली वाली मारेंगे पर मैं उससे डरता नहीं बट आई वॉन्ट एवरी वन जो कि यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में है बिल्कुल एक बड़ी सी बत्तीस सी ऐसे वाली स्माइल बिल्कुल कर दें बिकॉज बहुत हुआ यार बहुत आप लोगों ने मेहनत की है सो so, जिनका पेपर हो गया है आज चिल मारे मूवीज लगी हुई है अच्छी मूवीज देखिएगा एंड परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि आपको कैसे क्या करना है सो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी टू टू हैव अ वेरी बिग स्माइल मैं चाहूंगा सब यहां पर स्माइल करें आपने अटैम्प्ट किया पचास आपने अटैम्प्ट किया तीस आपने अटैम्प्ट किया बीस इट डजेंट मैटर एट ऑल एंड टू इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ योर स्माइल वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइज वी हैव अ स्पेशल सेशन इन दिस पर्टिकुलर एनालाइजर इन विच आंचल मैम विल टेस्ट यू कि देखो आप तो सब खुश हो गए यहां पर तो देखते हैं कि वो लोग अब मेरे सवालों का आंसर कैसे करते हैं सो ओवर टू आंचल मैम फॉर ऑल द क्वेश्चन दैट शी हैज टू ऑफर फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन हेलो गाइस सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव द इंग्लिश सेक्शन हमें पता है कि इंग्लिश सेक्शन आ चुका है एज आई टोल्ड यू आरसी वाज ऑफ टेन मार्क्स आरसी सी दस मार्क्स की आनी आनी थी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैड फ्रेज रिप्लेसमेंट अगेन फ्रेज रिप्लेसमेंट जो आया है वो हमारा उसी पैटर्न पे टेन क्वेश्चन और टेन क्वेश्चन में अभी हम फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं किस तरह का क्वेश्चन आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आफ्टर दिस वी हैव पैरा जम्बल्स अच्छा अब पैरा जम्बल्स जो आए थे पहले सेवेंथ और एट्थ वाली जो शिफ्ट थी इन दैट वी गॉट व्हाट कि ह
इन पैरा जम्बल्स वन सेंटेंस सेंटेंस नंबर वन जो सबसे पहला सेंटेंस था वो फिक्स्ड था वो पता था कि क्या है एंड आफ्टर दैट वॉट एवर फोर सेंटेंसेज दैट यू हैड यू हैड टू री अरेंज दैम ठीक है मतलब आपका पहला सेंटेंस गिवन था कि पहला सेंटेंस कौन सा है उसके बाद के चार सेंटेंसेस को आपको क्या करना था रीअरेंज करना था सो लेट्स क्विकली गो एंड सॉल्व व्हाट फ्रेज रिप्लेसमेंट वी हैड इन आर एग्जामिनेशन क्या फ्रेज रिप्लेसमेंट में कैसे क्वेश्चन आए थे जल्दी से उसको चल के देखते हैं आ, और क्या क्वेश्चन आता है किस तरह का देखो यहाँ पर आ गया आपके पास पहला क्वेश्चन इट सेज यहाँ पर देखो क्या करना है You have three sentences. आपके पास थ्री सेंटेंसेज हैं ये तीनों सेंटेंसेज एरर डिटेक्शन वाले हैं आपको मैं ये बता दूँ ये जो तीन सेंटेंसेज हैं ये एरर डिटेक्शन डिटेक्शन वाले हैं वी कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दी अदर एग्जाम शिफ्ट एज वेल ये वाले जो क्वेश्चन आए थे ये सेवन्थ और एट्थ को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन uh, इस तरह से एरर डिटेक्शन के आए थे अब ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट में आए क्योंकि ये इस शिफ्ट में नहीं आया है अभी के शिफ्ट में एज आई टोल्ड यू एक आरसी था दस नंबर का एक फ्रेज रिप्लेसमेंट दस नंबर का और एक पैर जम्बल दस नंबर का हियर वी हैड एरर डिटेक्शन यहाँ पर एरर डिटेक्शन है तीन सेंटेंसेस गिवन है जल्दी से बताओ कि इन तीनों में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है माइंड इट यू नीड टू फाइंड द करेक्ट सेंटेंस आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इज इट ओनली ए इज इट ओनली बी इज इट ओनली सी Is it none of these, or is it all of the above? All of the above. जल्दी से बताओ. None of these से rather I would say none of A, B and C. ये option हम दे रहे हैं. बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए. The prosecution also highlighted that the flat had been washed soon soon after her murder. क्विकली बताइए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग अ काउंसलर वर्किंग विद द डेली कमीशन फॉर वीमेन वॉज एलिज अटैक विद अ मैन वाइल ऑन ड्यूटी माइंड दिस प्लीज इसमें एरर डिटेक्ट नहीं करना है आपको इसमें आपको सेंटेंस करेक्ट बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है क्विकली ओके जल्दी से बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट लग रहा है इंग्लिश वॉज स्पीचलेस इंग्लिश हमेशा स्पीचलेस ही होती है स्पीचलेस कैसे हो सकती है आठ पाँच सौ स्पीच है हमारे पास जल्दी से बताओ क्या एरर होगा यहाँ पर क्विकली क्या एरर होना चाहिए हियर व्हाट शुड बी द एरर द प्रोसिक्यूशन आल्सो हाईलाइटेड दैट द फ्लैट हैड बीन वॉश्ड सून आफ्टर हर मर्डर वॉट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस ओवर हियर जल्दी से बताओ ओके आई कैन सी योर कॉमेंट्स योर ओनली ए सी ए सी 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 ओनली सी इज करेक्ट ओनली सी इज करेक्ट लेट्स सी फर्स्ट इज द प्रोसिक्यूशन ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द फ्लैट हैड बीन वॉश वेन आई से ऑल्सो हाईलाइटेड जब हम ये कह रहे हैं कि एक और काम हुआ है एक और काम हुआ है दैट मीन्स वन टास्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एक टास्क ऑलरेडी हो चुका है राइट right? एक टास्क ऑलरेडी हो चुका है दैट मीन्स वी नीड टू प्लेस हैड हाईलाइटेड एंड नॉट हाईलाइट राइट वी नीड टू प्लेस हैड हाईलाइटेड एंड नॉट हाईलाइटेड सो हियर वी हैव द फर्स्ट एरर हमारा पहला एरर ऑप्शन नंबर ए ए में तो हमें मिल गया है बी में क्या दिया है अ काउंसिलर वर्किंग विद द डेली कमीशन फॉर वेमेन वॉज एलिजेड Attack with a man while on duty. Now there are two errors in this sentence. इस sentence में दो error है A correct है नहीं 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 A correct नहीं है बिल्कुल भी नहीं है Okay B and C are correct. B and C are correct. No B and C are not correct. B में दिया क्या है देखो We are talking about attack, right? हम किसकी बात कर रहे हैं We are talking about attacked. Now attacked is a verb here. Attack जो शब्द है वो एक verb है right? Now the word used for attack should be an adverb. जो शब्द अटैक के लिए यूज हुआ है वो एडवर्ब होना चाहिए था बट वी हैव प्लेस्ड व्हाट वी हैव प्लेस्ड एलिजिडली व्हिच इज इनकरेक्ट वी हैव प्लेस्ड एलिजिड व्हिच इज इनकरेक्ट सो हियर वी नीड टू प्लेस एडवर्ब व्हिच सेज एलिजिडली शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट एरर इन क्वेश्चन नंबर बी बी में जो पहला एरर है वो मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव अटैक्ड विथ अ मैन अच्छा अटैक्ड अगर कोई होता है तो विथ थोड़ी होगा 
अटैक्ट करोगे अगर किसी नॉन लिविंग थिंग से करते हो तो तो वित लगा सकते हो बट एज वी कैन सी यर वी हैव अ मैन हमने क्या लिखा हुआ है अ मैन लिखा हुआ है फॉर दिस कंडीशन वी नीड टू प्लेस बाय एंड नॉट विथ यहाँ पर हम बाय का यूज करेंगे विथ का यूज नहीं करेंगे ठीक है सो एलिजिडली अटैक्ट बाय नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देख लेते हैं क्या एरर है कि एरर फ्री है नेक्स्ट इज अच्छा अटैक बाय वेरी गुड अटैक बाय अटैक बाय एब्सोल्यूटली करेक्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पर अ मैन सफरिंग फ्रॉम अ रेयरली जेनेटिक डिसऑर्डर नाउ हियर वी हैव रेयरली जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं रेयरली का यूज कहाँ होता है जिस चीज के लिए हम यूज करते हैं क्या अब यहाँ पर डिसऑर्डर की बात हो रही है राइट वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर नाउ डिसऑर्डर इज अ नाउन राइट डिसऑर्डर क्या है नाउन है एंड फॉर नाउन वी डू नॉट यूज एन एडवर्ब हम नाउन के लिए एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं वी नीड नॉट प्लेस रेयरली हियर हम रेयरली नहीं लगाएंगे क्या लगाएंगे रेयर का यूज करेंगे एंड फॉर दैट रीजन वी हैव दी फर्स्ट सी दिस इज अ मैन सफरिंग फ्रॉम अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाय यू वी रेज मूव द हाई कोर्ट टू अलाउ हिम टू यूज सोलर कंट्रोल ब्लैक फिल्म इन हिस कार दैट हैज बीन बैन ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट थ्रेट अब बताओ क्या होगा दैट हैज बीन अगर वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म अगर हम कह रहे हैं कौन सी फिल्म ब्लैक फिल्म्स की बात कर रहे हैं सो इट दीज फिल्म्स आर प्लूरल राइट ये फिल्म्स प्लूरल हैं तो आप हैज का यूज नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ हैज वी विल यूज हैव हियर एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी हैव ठीक है हैव का यूज करेंगे सो फॉर दिस रीजन वी हैव एन एरर इन ए वी हैव एन एरर इन बी वी हैव एन एरर इन सी सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज नन ऑफ ए बी एंड सी ए बी और सी में से कोई भी एरर नहीं है ठीक है चलो देखो हम जल्दी से बता रहे हैं क्या एरर है इसमें पहले वाले में हाईलाइटेड वर्ड दिया है हैड और इसके साथ लगा है ऑल्सो दैट मीन्स वन मोर टास्क दैट वॉज परफॉर्म एक और टास्क परफॉर्म हो चुका था इसलिए हार्ड हाईलाइट लगाने की जरूरत है सेकेंड में वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट अटैक अटैक की बात करें अटैक इज अ वर्ड इट इज इट्स अ वर्ब एंड फॉर द वर्ब दैट इज यूज और द वर्ड दैट इज यूज फॉर वर्ब जो शब्द यूज होता है वर्ब के लिए दैट शुड बी एन एड वर्ब Here we need to place allegedly and not alleged. Next, attacked is uh, preceded by by when there is a human being. As you can see, we have placed man, so that's a human being. We need to place by. यहाँ पर हमें by लगाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर human की बात हो रही है इंसान की. अगर यहाँ पर ये लिखा होता attacked by a knife, that would be incorrect. हम क्या लिखते हैं? तब लिखते हैं attacked with a knife. And the last sentence that has an error is disorder is a noun, and for noun we need to place an adjective, which is rare and not rarely. After that, films is given and therefore we need to place have and not has. ठीक है समझ में आ गया So the correct option for this sentence is none of A, B and C are correct. मतलब इनमें से कोई भी correct नहीं है Fine. चलो Now let's move on to the next question and see what we have there. Okay, here is the next question और ये जो नया question आपके लिए है ये नया question है किसके लिए फ्रेज रिप्लेसमेंट का ठीक है इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको आया है नॉन ऑफ देम आर करेक्ट यस देर कैन बी अ कंडीशन ये एक सिंगल क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में तीन पार्ट्स दिए हुए हैं तीन पार्ट्स में से आपको जज करना है विच पार्ट में दी करेक्ट सेंटेंस कौन से पार्ट में करेक्ट सेंटेंस है तो यहां पर हमारे पास तीनों पार्ट में इनकरेक्ट था इसलिए हमारा ऑप्शन क्या निकला नन ऑफ ए बी एन सी चलो This question that you're dealing with right now is phrase replacement. जो question आप अभी deal कर रहे हो जिसके साथ that is phrase replacement. It says referring to the Union Home Minister order. He said yet they say that the Myanmar issue might aggravate it. The security challenge does not say the that all Rohingya are terrorists. जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए quickly. Okay. 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 मूव दी एच सी दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट मिलन मूव दी एच सी का मतलब हो गया कि हाई कोर्ट को उन्होंने अपना डिसीजन चेंज करने पे मजबूर कर दिया ठीक है ऑफ कोर्स एर डिटेक्शन की एक्सरसाइज नहीं आई थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये चीज मैंने आपको बता दी है एर डिटेक्शन की एक्सरसाइज पिछली शिफ्ट में आई थी इस शिफ्ट में नहीं फिर शिफ्ट वन में नहीं हम कह रहे हैं सेवन्थ और एट्थ की शिफ्ट में आई थी अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है ये जो क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट का है ये ऐसा क्वेश्चन इस सबसे पहली शिफ्ट में आया है ठीक है एर डिटेक्शन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि 
ऑफ कोर्स अनमोल राज एरर डिटेक्शन नहीं था आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एर डिटेक्शन नहीं था पहली शिफ्ट में एरर डिटेक्शन नहीं था सेवेंथ और एट्थ वाली शिफ्ट में एरर डिटेक्शन आया था जस्ट फॉर अ रिविजन मैंने पहली क्वेश्चन करा दिया ताकि अगर आगे आने वाले एग्जाम में आपको मिलता है आगे आने वाली शिफ्ट में आपको मिलता है तो आप परेशान ना हो इट वॉज जस्ट अ हेल्प फॉर यू अभी यहां पर बताओ क्या होगा यू हैव दिस सेंटेंस आपका जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट इज येट दे से दैट द म्यांमार इशू माइट एग्रोवेटेड तो क्या होना चाहिए करेक्ट नाउ यू अगेन यू हैव दी ऑप्शन ओनली ए ओनली बी ओनली सी ओके लेट मी सी विच ऑप्शन इज करेक्ट दो इट से दो इट से दैट द म्यांमार इशू माइट एग्रोवेटेड दो इट से दैट द म्यांमार ओके वट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए यू हैव दी ऑप्शन ओनली A only, B only, C all of A, B and C and no correction required. मतलब आपको कोई भी correction नहीं लग रहा है sentence में so you can select this sentence as well, this option as well. ठीक है चलो let's uh, see this किसने क्या क्या दिया है क्या क्या answers दिए Okay, I can see. मैक्सिमम पीपल ने बी 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 ही बोला है एंड वाई इज इट सो लेट्स डिस्कस दिस इज वेल बी इज करेक्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ एग्रवेटेड ओके एग्रवेटेड का मीनिंग क्या होता है बढ़ जाना ठीक है चलो यहां पर क्या बोल रहे हैं रेफरिंग टू द यूनियन होम मिनिस्टर ऑर्डर सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन ह्यूमन यूनियन होम मिनिस्टर हम यूनियन होम मिनिस्टर के ऑर्डर के बारे में बात करें वेन आई से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन होम मिनिस्टर्स ऑर्डर दिस इज वॉट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सिंगुलर सेकेंड थिंग दैट दिस इज नॉन लिविंग राइट पहली चीज क्या ये सिंगुलर है और दूसरी चीज क्या है कि ये नॉन लिविंग है सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू प्लेस वॉट वी नीड टू प्लेस इट इंस्टेड ऑफ दे दे की जगह पर हम क्या लगाएंगे इट का यूज करेंगे सो लेट्स विच ऑप्शन डू वी हैव दे इट विद सो ए और बी दोनों में ही इट दिया हुआ है ए और बी दोनों में ही इट दिया हुआ है तो अभी तक तो ए और बी दोनों करेक्ट है राइट अब आगे देखते हैं येट का यूज हम नहीं कर सकते वाई बिकॉज येट कॉन्ट्रोडिक्स बट इंस्टेड ऑफ येट वी प्लेस ऑल दो और दो हम दो या ऑल दो का यूज करेंगे एज एज यू कैन सी वी हैव दो रिटर्न इन ऑल द पार्ट्स राइट हमारे पास जो दो आया है वो सारे पार्ट्स में दिया गया है ठीक है वाई ए एंड सी आर रॉन्ग चलो देख लो ये क्यों रॉन्ग है आई एम टेलिंग यू इट नीड्स टू बी इट फर्स्ट थिंग ये इट होना चाहिए इसलिए हमारा सी ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया राइट नेक्स्ट इज हमें क्या बात करनी है वी नीड टू प्लेस ऑल दो और दो विच इज गिवेन एन ए एंड बी दोनों में दिया हुआ है बट वी आर टॉकिंग अबाउट दे इट सेज वॉट इट सेज दैट द म्यांमार इशू माइट एग्रोवेट वेन आई राइट माइट Might follows verbs first form. Might के साथ verb की first form का ही generally use होता है There are some exceptions, but might के साथ हम verb की first form को use करते हैं And therefore we need to place what after might aggravate should be there. और ये आप देख सकते हो option number B में दिया हुआ है What first thing is दो Next is it. Then it should be followed by a singular verb which is says. ठीक है नॉन लिविंग है इसलिए इट एंड इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब व्हिच इज सेज दैट द म्यांमार इशू माइट माइट इज फॉलोड बाय वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देयरफॉर वी हैव व्हाट हियर वी शुड नीड टू हैव एग्रोवेट एंड नॉट एग्रोवेटेड ठीक है ओके एग्रोवेट चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट डू वी हैव देयर अब समझ में आ गया इसका आंसर था ओनली बी ठीक अब देखो यहां पर आ गया आपके पास दूसरा क्वेश्चन अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रेज रिप्लेसमेंट ये भी क्वेश्चन जो आपके सामने आया है ये भी फ्रेज रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है दैट्स वाई ऑर्डर नॉन लिविंग यस ऑर्डर इज नॉन लिविंग एब्सोल्यूटली करेक्ट जल्दी से बताओ ओके okay. आपको क्या लग रहा है इसमें मॉडल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट जल्दी से बताओ आई सी गाइस अगर सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट में किसी के पास एरर डिटेक्शन आएगा तो एरर डिटेक्शन कुछ इसी तरह से आएगा जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है वो इस शिफ्ट में नहीं आया मे बी इन द सेकेंड शिफ्ट और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में आ सकता है ठीक है दी प्लीज डू नॉट गेट टेंस परेशान होने की जरूरत नहीं है जैसे कि अभी सर ने बोला कि स्माइल करो स्माइल करो 
दैट वुड बी गुड फॉर यू ठीक है स्माइल करो इट मेक्स योर एनिमीज जेलिस एनीवे चलो बताओ क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए यहां पर हैविंग बीन अक्यूट कॉन्शियस इन द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस As president, he refrained any public and direct criticism of the government. Now, guys, I told you कि आपको fixed preposition learn करने की जरूरत है I've already told you, right? Fixed preposition आपको learn करने की जरूरत है तो fixed preposition जिसने से learn करी है उसको ये question आराम से मिल जाएगा Okay, B जो बोल रहे हैं that's incorrect, sir. जो आप B जो जितने लोग B बोल रहे हैं वो incorrect है See, the first error that we have is acute को हमें acutely करना है and that is given in all the options a b or c sab mein hi diya hua hai right ab c mein kya aage dekhte hain acute conscious conscious hona hai consciousness nahi likhna hai if we write consciousness to ye sentence kya ho jayega galat ho jayega aur consciousness likhna hai so there is a reason hame consciousness nahi likhna hai yahan par hum isko c ko incorrect kar dete hain now we are left with a and b hamare paas a aur b option bacha hua hai theek hai aage badhte hain इन द डिग्निटी नहीं लगेगा ऑफ द डिग्निटी का यूज होगा एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है इन द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफिस नहीं होता ऑफ द डिग्निटी ऑफिस ऑफिस उसको अपने ऑफिस की डिग्निटी को मेंटेन करना है ठीक नेक्स्ट इज एज प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट की तरह ही रिफ्रेंड अब नाउ वी हैव वन थिंग दैट इज गिवेन रिफ्रेंड राइट हमारे पास क्या दिया हुआ है रिफ्रेन एंड लेट मी टेल यू गाइज वेन एवर वी हैव द वर्ड रिफ्रेन इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है हमेशा यूज होता है ठीक है अच्छा ही रिफ्रेन फ्रॉम एनी पब्लिक एंड डिरेक्ट ठीक है एनी पब्लिक एंड डिरेक्ट रिफ्रेन और एबस्टेन का डिफरेंस क्या है सिद्धार्थ दोनों सिनोनिम्स हैं दोनों यूज हो सकते हैं सिनोनिम से दोनों दोनों यूज हो सकते हैं आप स्टेन भी लगा सकते हो रिफ्रेन भी लगा सकते हो ठीक है सो हियर इट इज ही रिफ्रेन एनी ही रिफ्रेन फ्रॉम एनी पब्लिक एंड डिरेक्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही एबस्टेन फ्रॉम एनी पब्लिक एंड डिरेक्ट सो ए ऑप्शन में रिफ्रेन फ्रॉम करेक्ट हो गया बी ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है एबस्टेन फ्रॉम ये भी करेक्ट हो गया राइट सो अक्यूटली इज करेक्ट कॉन्शियस इज करेक्ट ऑफ द डिग्निटी इज करेक्ट ऑफिस ऑफिस इज करेक्ट एज प्रेसिडेंट ही एबस्टेन फ्रॉम ही रिफ्रेन फ्रॉम तो दोनों का ही मतलब एकदम करेक्ट है और यहां पर अब समझ लो कि यहां ऑप्शन क्या आना चाहिए देखो आपके ऑप्शन यहां पर जो दिए गए हैं वो है ओनली ए ओनली बी एंड सी विच इज इन करेक्ट ऑब्वियसली ओनली ए एंड बी नन ऑफ दीज एंड नो करेक्शन रिक्वायर्ड जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा बोथ आर राइट येस एब्सोल्यूटली बोथ आर राइट दोनों करेक्ट है जल्दी से बताओ क्या होगा ए बी बोथ आर राइट येस ओनली ए एंड बी इज करेक्ट दैट इज ओनली ए एंड बी सी ऑप्शन इज करेक्ट सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जहां पर दोनों का ही मतलब है एबस्टेन का मतलब होता है दूरी बनाना रिफ्रेन का मतलब भी होता है दूरी बनाना किसी चीज से ठीक है यू शुड एबस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग मतलब कि आपको स्मोक करने से दूरी बनानी चाहिए नाउ आई होप यू गाइज यू गॉट दिस पॉइंट कि फ्रेज रिप्लेसमेंट किस तरह से आया था राइट लेट मी टेल यू ऑड वन आउट में या फिर अगर बोले रीअरेंज में और ऑड वन आउट नहीं आया फ्रेज रिप्लेसमेंट में वॉट वी गॉट वॉज रीअरेंज करने के लिए बट द फर्स्ट सेंटेंस वॉज ऑलरेडी गिवन पहला सेंटेंस दिया था एंड आफ्टर दैट यू हैड टू रीअरेंज द रेस्ट फोर सेंटेंसेज आपको बाकी के चार सेंटेंसेस को रीअरेंज करना था ठीक है ओके वाई ऑफ आफ्टर कॉन्शियस सर हम ऑफ इसलिए लगा रहे हैं कॉन्शियस के बाद क्योंकि हम डिग्निटी की बात कर रहे हैं डिग्निटी उनकी ऑफिस की कॉन्शियस ऑफ द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस ठीक है सो दैट इज वाई वी हैव प्लेस्ड ऑफ ऑफ हमने डिग्निटी के लिए लगाया है कॉन्शियस के लिए नहीं लगाया है मैम पैसेज डूएबल है आकांक्षा नामदेव मैम एक चीज समझ लीजिए अगर आपको पैसेज समझ में आ रहा है दैट्स मोर देन एनी थिंग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना वो कैबलरी पोर्शन सिर्फ अटेम कर लेना बिकॉज इन वो कैबलरी यू डोंट नीड टू रीड द होल पैराग्राफ यू जस्ट नीड टू रीड दैट लाइन इन विच द वर्ड इज गिवन ठीक है चलो यस ऑफ कोर्स पैसेज का मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है चलो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है राइट नाउ एवरी फैकल्टी हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे जिस तरह से हम आपको हेल्प कर सकते थे नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट एंड डू 
एज गुड एज यू कैन लेकिन पैनिक मत करना कन्फ्यूज मत होना टेंस होने की जरूरत नहीं है वट एवर इज देर दैट्स फॉर यू एक्सेप्ट एंड सॉल्व दी आंसर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉटिंग वॉचिंग एट दू डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रॉम द स्टूडियो इन रियल टाइम रीजनिंग क्वांट्स English in-depth analysis for all our students on the day of examination. <laughs>